Hey ninth class, how are you all? I hope all of you are doing absolutely fine, and I know that you know me as well. Now my name is Anubha Gaur, and I am chemistry master teacher at Vedantu. And why we are here? Because it's Thursday, and Thursday we will be here to do our chemistry time, right? So we will do our chemistry session today with me. And what is the topic? As you can see, most of you are like, ma'am, a crash course. कर दीजिए जल्दी से so that we can revise all the topics in short. कि जल्दी से एक बार हो जाए और हमें लगे कि हाँ कुछ आता है. So this class is more about you know discussing some short short concepts. किस में से कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है? How you should attempt it? तो ये मत सोचेगा कि this is about each and every concept in detail. But like a quick revision of atoms and molecules okay because this is crash course session so that i can help you out for your midterm revision and you know your school test as well okay on this note let's start our journey with the very beautiful quote which you can see right here kya hai quote zara sab padhte hain ek sath push yourself because no one else is going to do it for you definitely right तो अपनी लिमिट्स को कंस्ट्रेंट मत करो जरा अपने आप को थोड़ा पुश करो नॉट लाइक like, ये नहीं हो पा रहा है वो नहीं हो पा रहा है हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं यू ऑल कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट जस्ट नीड अ लिटिल पुश एंड आई नो यू विल ऑल डू इट ओके तो क्या करना है जस्ट वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ यू विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ विद द स्माइल ओके सो लेट स्टार्ट आर सेशन लेट्स बिगिन आर जर्नी and before that what you all have to do please like share and subscribe our page so that every time we can help you out with the amazing content which we have and you can have conversation with amazing teachers like all of us at vedantu right let's start our quick session on this note crash course right now to shuru se shuru karte hain what is the chapter name एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वट डज दैट मीन सबसे पहले उसको जानते हैं सो बेसिकली होता क्या है वेन एवर यू टॉक अबाउट एनी मैटर वी से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स सो वट इज द नेम ऑफ दोज पार्टिकल्स दोज कैन बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स राइट तो इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है केमिकली वो कैसे रिएक्ट करते हैं वट काइंड ऑफ चेंजेस दे कैन हैव तो ये चैप्टर इज मोर अबाउट दैट कैसे एटम मॉलिक्यूल बनाता है इफ दे आर मेकिंग मॉलिक्यूल इफ दे आर मेकिंग कंपाउंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट और एक गिवन क्वांटिटी में अगर कोई पूछ ले हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स इज देयर हाउ मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर हाउ मच नंबर ऑफ आइंस आर देयर सो वी आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन अबाउट दैट फाइन तो ये बेसिक आइडिया नाउ क्लियर है तो जरा पढ़ते हैं सबसे पहली बात क्या है ये जो भी आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वट एवर केमिकल थिंग्स दे आर अबाउट टू डू उसके लिए हम कुछ लॉस पढ़ते हैं विच इज नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हाउ दे आर गोइंग टू कंबाइन अगर कंबाइन करके कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी राइट right? तो उसके बेसिस पे वी हैव टू लॉज इन फ्रंट ऑफ अस पहला क्या है दैट इज गिवेन बाय लेवॉयजर एंटॉइन लेवॉयजर इन सेवनटीन एंड लेवॉयजर सेड वॉट that he talked about law of conservation of mass according to law of conservation of mass as the statement said mass is going to be conserved matlab agar aap koi reaction shuru kar rahe ho so the mass of all of the reactants which you are taking must be equal to the mass of product which is going to form suppose normal language mein a is going to react with b to give c so whatever the mass of a and b as a whole is there suppose uh, 50 g the compound c or the uh, element which is going to form must be having the same mass 50 g because mass apne aap loss nahi ho sakta mass apne aap tum gain nahi karwa sakte right so this is law of conservation of mass given by lavoisier then we have one more law kisne diya that is given by joseph proust it is also very much important for your exam point of view टू मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आ सकता है फाइन वट डज जोसेफ प्राउस सेट जोसेफ प्राउस टॉक अबाउट मॉलिक्यूल टॉक्स अबाउट कंपाउंड उसने बोला वेन एवर यू आर मेकिंग अ कंपाउंड यू विल ऑलवेज मेक कंपाउंड बाय एडिंग टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स राइट तो जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को यू आर गोइंग टू एड दे विल ऑलवेज बी एडेड इन फिक्स रेशियो ऑफ मास ये वाला टर्म जरूर याद रखना है मास ठीक है ये स्टेटमेंट था सिंपल uh, भाषा में अगर बोलो सपोज वी नीड वाटर मॉलिक्यूल वाटर एज अ कंपाउंड 
एक और चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर चाहे तुम लेक वाटर ले लो चाहे तुम ग्लेशियर का वाटर ले लो चाहे सी वाटर ले लो कोई भी वाटर ले लो इफ आई टॉक अबाउट ओनली वाटर ना सो कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल ऑफ दो एलिमेंट्स विच आर एडिंग मस्ट बी सेम और वो क्या होगी दैट इज डिपेंडेंट ऑन मास कैसे एक हाइड्रोजन आइटम का मास हम लेके चलते हैं वन यू वन यूनिफाइड मास टू का विल बी टू वन ऑक्सीजन का इज सिक्सटीन एज आई टोल्ड यू सिंपल होल नंबर रेशियो सो आई कैन राइट इट वन इज टू एट कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल होल नंबर बाय मास ओके सो दिस इज द एग्जाम्पल विच वी कैन टेक इन जोसेफ प्राउ सेट वट एवर द सोर्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड द एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी एडेड इन फिक्स रेशियो टू गिव दैट कंपाउंड दैट इज वन इज टू एट इन वॉटर और मे बी मल्टीपल ऑफ इट टू इज टू सिक्सटीन थ्री इज टू ट्वेंटी फोर एंड सो ऑन ओके तो कंपाउंड जब भी बनाते हैं मास की ये बात जो जोसेफ प्राउस ने दी थी प्लीज याद रखना इसको ठीक है और एज आई टोल्ड यू यू कैन गिव एन अदर एग्जाम्पल ऑल्सो तो आई बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स प्लीज गिव मी सी ओ टू के केस में वट इज दैट रेशियो ऑफ मास क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू CO2 के केस में वट इज द रेशियो ऑफ मास टू मेक दैट कंपाउंड फाइन अब ये बात क्लियर हो गई आपको तो एक क्वेश्चन है आपके लिए मैंने बोला था ये कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट टू यू तो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है वॉटर यू आर फॉर्मिंग बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस और क्वेश्चन कह रहा है वेन एवर यू आर मेकिंग वॉटर बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू नो दैट वॉटर इज गोइंग टू फॉर्म इन द रेशियो ऑफ वन इज टू एट बाई मास दैट मीन्स वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और इट्स मल्टीपल सो द क्वेश्चन इज सेंग यू हैव फोर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्टी फोर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो आपको बताना है वट इज द अमाउंट ऑफ वॉटर दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड थ्री ऑप्शन आई हैव गिवन इन फ्रंट ऑफ यू तो प्लीज जरा मुझे आंसर बताइएगा ए है बी है या सी है और ऐसा है तो क्यों है आई हैव गिवन यू द बेसिक आइडिया हाउ टू सॉल्व इट राइट तो आई बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स फिक्स रेशियो उसी रेशियो में एड कर सकता है इफ any element or any reactant is exceeding to it that means that will left unreacted again i have given you one more hint okay i hope that is clear to all of you let's move ahead now and yes some more concept right now in front of us kya dekh rahe ho dalton's atomic theory so dalton was very intelligent at that time like uh, 1808 ka time hai to usne kya kiya whatever the theories were going on in that time about these atoms and molecules to usne kya kiya sabko conclude kar liya apni theory mein aur ek apni theory bana ke pesh kar di ke isko pad lo that means you are going to get enough information about atoms and molecules kaise react karte hain elements ke bare mein compounds ke bare mein kya information tumhe pata honi chahiye fine so that is डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और कौन से ईयर में उसने दी थी एज आई टोल्ड यू दैट इज गिवन इन 1808 और इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज अटोमिक थ्योरी ऑफ मैटर ओके सो इस बात को भी यू कैन रिमेंबर अटोमिक थ्योरी ऑफ मैटर बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड किए उसने तो जरा जल्दी से बताओ ये कौन सा लॉ था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर दैट इज वॉट एटम्स है ना एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक एटम्स के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एटम ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा वट एवर द एटम्स यू टेक इन द रियक्टेंट साइड दैट इज द नंबर ऑफ एटम यू आर गोइंग टू गेट इन द प्रोडक्ट साइड वट डज दैट मीन्स मास इक्वल होगा मास इक्वल होना मतलब कौन सा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एब्सोल्यूटली करेक्ट सो इसमें उसने कौन सा लॉ इंक्लूड कर लिया किसने दिया था दैट वॉज लेवाइजर है ना सो लेवाइजर का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बात क्लियर है देन ही सेड वन मोर पॉस्टुलेट दैट इज कंबाइन इन रेशियो ऑफ होल नंबर एंड रिलेटिव नंबर इज कॉन्सेंट वट डज दैट मीन वेन एवर कंपाउंड इज फॉर्म द एलिमेंट्स आर गोइंग टू कंबाइन इन सम होल नंबर तो होल नंबर में कंबाइन करते हैं जैसे कि वॉटर का एग्जाम्पल लो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गोइंग टू कंबाइन इन द रेशियो ऑफ टू इज टू वन है ना अगर मैं सीओ टू की बात करूं कार्बन एंड ऑक्सीजन आर गोइंग टू कंबाइन इन द रेशियो ऑफ वन इज टू टू बट अगेन देर आर ड्रॉबैक्स इन इस थ्योरी बहुत सारा ड्रॉबैक था तो आप जरा मुझे बता सकते हो इसका कोई ड्रॉबैक क्या होगा इसका ड्रॉबैक इसका ड्रॉबैक है कि अगर 
मैं कुछ कंपाउंड की बात करूं सो दे विल नॉट फॉलो द सेम थिंग कि वो हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन करेंगे जैसे सब घर में एक सब्सटेंस खाते हैं क्या है वो चीनी राइट शुगर शुगर का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर ये कभी नहीं सोचा है ना सो शुगर का फॉर्मूला इज सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन सो ही इज लाइक द बिग ब्रदर ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज का बड़ा भाई है ओके सो सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन अगर आप इसका होल नंबर की बात भी करोगे तो क्या देखते हो ट्वेल्व ट्वेंटी टू इलेवन इसका होल नंबर क्या होगा है ना होल नंबर निकालने के लिए या सिंपल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं सबसे स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दो ट्वेल्व बाय इलेवन ट्वेंटी टू बाय इलेवन एंड इलेवन बाय इलेवन यहाँ मेरा टू आ गया यहाँ मेरा वन आ गया यहाँ वन पॉइंट समथिंग सो होल नंबर नहीं आ रहा राइट right? तो हर कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा होल नंबर में एड हो जरूरी नहीं है ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने नई चीज सीखी ओके okay? और क्या है एलिमेंट हैज आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रपोर्शन दैट मीन्स वट एवर द आइटम प्रेजेंट इन एन एलिमेंट उन सब का मास भी सेम होगा और वो सेम तरीके से बिहेव करेंगे अगेन इसमें भी एक ड्रॉबैक है वो क्या है आइसोटॉप्स राइट आइसो का मतलब ही होता है सेम सो आइसोटॉप्स बेसिकली क्या है सेम एलिमेंट ऑल्सो कैन हैव डिफरेंट मास जस्ट लाइक क्लोरिन क्लोरिन नेचर में इस तरीके से प्रेजेंट है वट डज दैट मीन अगर आप इसकी बात करोगे क्लोरीन का मान लो तुमने एक सैंपल ले लिया सो दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू वन वट डज दैट मीन कि अगर मान लो एक पूरा कोई जार ले लिया तो उसमें थ्री रेशियो थर्टी फाइव मास वाला क्लोरीन होगा एंड वन रेशियो थर्टी सेवन मास वाला क्लोरीन होगा तो सबका मास सेम हो जरूरी नहीं है थर्ड थिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी तो जल्दी से बताओ इसका क्या ड्रॉबैक है सबको पता है नहीं पता ओके आई एल मेक इट क्लियर दैट इज आइसो बार्स आइसो बार्स आइसो अगेन मीन सेम बार इज रिलेटेड टू मास मतलब जरूरी नहीं है दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका मास भी अलग हो वी हैव सम ड्रॉबैक्स वी हैव सम एग्जाम्पल्स लाइक दैट ऑल्सो और वो एग्जाम्पल है जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट आर्गन एंड कैल्शियम आर्गन गैस के एटम का मास भी फोर्टी होता है और कैल्शियम के एटम का मास भी फोर्टी होता है ओके okay? दो अलग अलग सब्सटेंस दोनों की प्रॉपर्टी अलग है पर दोनों का मास सेम है ओके वी कॉल इट आइसो बार एक्सेप्शन प्रेजेंट देयर इसका भी ड्रॉबैक है फाइन कुछ पॉस्टुलेट्स क्लियर हो गए डॉल्टन एटोमिक थ्योरी के उनके ड्रॉबैक्स भी क्लियर हो गए वेरी गुड ऑन दिस नोट लेट्स मूव अहेड अगेन वन मोर थिंग एटम्स के बारे में बात कर ली थ्योरीज के बारे में बात कर ली अब बात करते हैं कंपाउंड के बारे में कंपाउंड के बारे में क्या बात करें मैम अच्छा कभी भी कोई कंपाउंड बनता है या कोई मॉलिक्यूल बनता है दो तरीके से बन सकता है वट इज दैट टू पॉसिबिलिटी एक वेन सेम एलिमेंट इज गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर है ना और एक है जब डिफरेंट एलिमेंट्स आर गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर ओके तो क्या पॉसिबिलिटी है मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट से मिलके भी बन सकता है एंड डिफरेंट एलिमेंट से भी बन सकता है जल्दी से मुझे कुछ एग्जाम्पल बताओ सबको एग्जाम्पल पता है ये क्या है बताओ जरा सेम एलिमेंट मैम जस्ट लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एच टू राइट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल ओ टू राइट और बताओ कुछ ओजोन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओ थ्री एज वन मॉलिक्यूल है ना सेम एलिमेंट भी कंबाइन कर सकता है डिफरेंट एलिमेंट बहुत सारे एग्जाम्पल है मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल जस्ट लाइक वॉटर जस्ट लाइक सी ओ टू जस्ट लाइक एन एच थ्री विच इज अमोनिया गैस डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग हेयर टू गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल है ना तो सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट दोनों मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं वी गिव इट अ पर्टिकुलर नेम और क्या बोलते हैं उसको उसको बोलते हैं हम कंपाउंड है ना सो कंपाउंड इज व्हाट व्हेन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स रेशियो इट विल गिव यू कंपाउंड अब एक और चीज है जो इसमें तुम याद कर सकते हो एग्जाम में वन मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज एटोमिसिटी हियर सो एटोमिसिटी क्या होती है किसी भी मॉलिक्यूल uh, में नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू मेक दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स अटोमिसिटी तो यहां थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टू गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन राइट सो इसका अटोमिसिटी इज थ्री ओके जादू टू कलर्स एट वंस है ना 
ओके सो इसका अटोमिसिटी इज थ्री राइट इसका अटोमिसिटी थ्री इसका अटोमिसिटी टू टू अटोमिसिटी अभी समझ में आया नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू मेक दैट मॉलिक्यूल उसका अटोमिसिटी अच्छा एनसीआर टी बुक में इट्स लिमिटेड टू हियर बट यू कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ एटम्स अटैच इन मॉलिक्यूल तो यहां अटोमिसिटी कितनी है थ्री टू एटम ऑफ ऑक्सीजन वन एटम ऑफ कार्बन थ्री अटोमिसिटी हियर ऑल्सो थ्री हियर फोर ओके आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू अटोमिसिटी क्या होती है अब एज आई टोल्ड यू अब हम बात करेंगे कंपाउंड की वेन एवर कंपाउंड इज मेकिंग तो क्या होता है बेसिकली एक सब्सटेंस दूसरे से कंबाइन करने के लिए दो प्रोसेस करता है पहला वाला जनरली मेटल लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फील स्टेबिलिटी एंड दैट अनदर सब्सटेंस विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन टू अचीव इट स्टेबिलिटी दैट इज ऑक्टेट रोल तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया इससे पहले यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो वेलेंसी एंड हाउ टू मेक केमिकल कंपाउंड एंड हाउ टू राइट देयर फॉर्मूला सो प्लीज गो थ्रू इट इट विल बी सुपर बेनिफिशियल टू यू ओके तो अभी मैंने क्या बोला कि ये जो भी मेरे कंपाउंड्स बन रहे हैं उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि मेटल जो है वो एक नॉन मेटल से कंबाइन करता है और पॉसिबिलिटी क्या होती है मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है टू अचीव स्टेबिलिटी टू फॉलो ऑक्टेट रूल क्योंकि उनके वैलेंस शेल में वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच कैन ईजिली बी डोनेटेड नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है क्योंकि उनके लास्ट शेल में सिक्स सेवन और फाइव इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एंड दे कैन गेन टू बिकम एट एट मीन्स ऑक्टेट रूल एट ऑक्टेट रूल मीन्स स्टेबिलिटी तो ये सोडियम आयन कैसे बना सोडियम वॉज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन वेन एवर इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट पॉजिटिव चार्ज विल कम वेन एवर इलेक्ट्रॉन इज गेन नेगेटिव चार्जेस कम क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव कोई ले रहा है विल बिकम नेगेटिव नेगेटिव कोई दूर कर रहा है इट विल बिकम पॉजिटिव है ना तो मेटल ने क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके नॉन मेटल को दे दिया इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन किया नेगेटिव दीज आर आयंस आयंस आर नथिंग बट चार्ज स्पीशीज ओके तो पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज किटायन नेगेटिव इज नोन एज एनायन एंड वेन एवर दे आर गोइंग टू कंबाइन दे विल गिव यू आयोनिक कंपाउंड बिकॉज आयन आर रिलेटेड हियर ओके तो ये क्या बना रहे हैं आयोनिक कंपाउंड ओके एंड वी आर गोइंग टू नो कि उनका फॉर्मूला कैसे लिखना है आपको जरा इधर देखो फॉर्मूला लिखने के लिए यू शुड नो द वैलेंसी ऑफ द सब्सटेंस राइट वैलेंसी कैसे लिखेंगे वैलेंसी एज आई टोल्ड यू वट एवर दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब किसी भी एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना है या गेन करना है या शेयर करना है टू अचीव स्टेबिलिटी ओके एलिमेंट लूज गेन करके क्या करेगा कंबाइन करेगा किसी और स्पीशीज के साथ एंड इट विल मेक एनी मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड ओके सो दैट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट हाउ मच इलेक्ट्रॉन अ स्पीशीज इज लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग तो यहां अगर मैं बात करूं तो जल्दी से मुझे बताओ सोडियम की वैलेंसी कितनी है यहां पर चार्ज यू कैन रिप्रेजेंटेड बाई टू वे चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीशीज बिकॉज चार्ज क्यों आए इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से ओके okay? तो यहां सोडियम की वैलेंसी थी वन यहां क्लोरिन की भी वैलेंसी थी वन चार्ज में दिखाना चाहो प्लस वन और माइनस वन प्लस वन मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है माइनस वन मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है फाइन ये उसकी वैलेंसी हो गई सो हाउ विल राइट द केमिकल फॉर्मूला सबसे पहला काम है दोनों का सिंबल लिखो फाइन दोनों का सिंबल लिखा मैंने सिंबल लिखने के बाद क्या करना है जरा देखो सिंबल लिखा नीचे उनकी वैलेंसी लिखो दैट इज प्लस वन और माइनस वन एंड दैट इज वन मोर मेथड दैट इज क्रिस क्रॉस मेथड जरा मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई कर दो उनके चार्ज से क्रिस क्रॉस तरीके से एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू फॉर्मूला दैट इज एन ए वन सी एल वन चार्ज नहीं लिखते यहां पे सब्सक्रिप्ट बनाना है वन को यू कैन अवॉइड राइटिंग सो द फॉर्मूला विल बी एन ए सी एल नाउ ओके कैसे फॉर्मूला लिखते हैं पता चला सेम दे हैव रिटर्न द फॉर्मूला ऑफ एच सी एल वन वन क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट एच सी एल वट अबाउट दिस कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम ऑक्सीजन लिखा कैल्शियम पे चार्जेस प्लस टू ऑक्सीजन पे माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो इट इज गोइंग टू गिव यू सी ए टू ओ टू राइट अब एक और बात जो ध्यान में रख सकते हो वेन एवर यू आर राइटिंग द फॉर्मूला सिंपल होल नंबर में लिखना है उसको भी सो द फॉर्मूला विल बिकम सी ए ओ ना कि सी ए टू ओ टू 
ओके वन मोर थिंग विच यू कैन रिमेंबर तो एक क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है टू थ्री पार्ट्स में राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ दी स्पीशीज नाम दे देगा या रिवर्स फॉर्मूला लिखा होगा जस्ट डू द नॉर्मन क्लेचर उनकी नेमिंग बताओ ओके सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फाइन दिस इज क्लियर एज आई टोल्ड यू आई हैव मेड वीडियो ऑल्सो ऑन दैट तो प्रीवियस वीडियोज भी सारे आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के देख डालो ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर मोल कॉन्सेप्ट का जो वीडियो बनाया दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग आई पुट सो मच एफर्ट्स ऑन इट ओके सो प्लीज गो थ्रू इट वंस फाइन क्योंकि अभी वो ही करने वाले और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ही सिर्फ नाइन्थ क्लास के लिए इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एन टी एस सी एंड यू नो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जे एस टी एस सी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइन तो जरा इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार शॉर्ट में क्यों जरूरत पड़ी इस कॉन्सेप्ट की उससे पहले कुछ टर्म है जो हमें पता होने चाहिए जैसे कि अटोमिक मास मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास तो ये सब क्या है एटम कोई भी एलिमेंट की जब बात कर रहे हो दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स एवरी एटम इज हैविंग सम ऑफ दी अदर मास तो एक एलिमेंट के मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं अटोमिक मास से एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास से और एक आयोनिक कंपाउंड आयंस जहां पे है आयंस के मास को हम मास आ, को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला मास से वाई फॉर्मूला फॉर्मूला मीन्स फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कब आता है जब आयोनिक कंपाउंड हो आयंस हो फाइन तो अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या है एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास फॉर्मूला मास कैसे निकालते हो बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज एटम का मास इज वेरी मच स्मॉल मॉलिक्यूल का मास इज ऑल्सो स्मॉल तो हर बार इतना स्मॉल मास ग्राम में लिखना इज सो मच डिफिकल्ट तो हम इसको रिलेटिव मास में कन्वर्ट करके लिखते हैं और किससे कंपेयर करते हैं कार्बन के मास से ओके दैट टू सी ट्वेल्व तो उसका अटोमिक मास आप कैसे निकालते हो मान लो किसी का भी एटम का मास निकालना है सपोज हाइड्रोजन का ही रिलेटिव मास निकालना है रिलेटिव क्यों निकाला रीजन समझ में आया सो रिलेटिव मास क्योंकि पढ़ाई को आसान करना है होल नंबर याद करना इज ईजी एज कंपेयर टू सच अ बिग वैल्यू तो क्या करना है रिलेटिव मास में कंपेयर कर रहे हो किसी के मास से ताकि होल नंबर आ जाए और वो है सी ट्वेल्व तो जिसका भी निकालना है उसका मास लिखो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन तो वो ग्राम में होता है ठीक है और बहुत कम होता है उसको स्टडी को आसान कैसे किया कंपेयर कर दो किससे कंपेयर करना था सी ट्वेल्व से और इस तरीके से कंपेयर करना है कि उसके मास का कोई अफेक्ट हाइड्रोजन पे भी ना पड़े एक्चुअल मास थे तो एक कार्बन के आइटम का मास है ट्वेल्व तो उसको वन कैसे बनाएंगे अगर मैं वन बाई ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दू सो इट विल बी वन बाई ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ अ सी ट्वेल्व एटम ठीक है एक सी ट्वेल्व एटम का मास विच वॉज ट्वेल्व उसको वन बाई ट्वेल्व से डिवाइड कर दू इट इज गोइंग टू गिव यू वैल्यू वन तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ उस वैल्यू को हम नाम दे देते हैं वन यू वन यूनिट दैट इज वन यूनिफाइड मास तो वो वैल्यू यहां पे जानी जाती है यू पहले उसको बोलते थे ए एम यू अटोमिक मास यूनिट वो सिंपलेस्ट यूनिट जिसका मास सबसे कम है और उसको सबसे कंपेयर करते चले जाओ यू आर गोइंग टू गेट रिलेटिव मास विच इज इजी टू रिमेंबर ठीक है वन यू यूनिफाइड मास और इसका सिग्निफिकेंस क्या है टू गेट वन वन वैल्यू और यू की वैल्यू फिक्स होती है सबसे स्मॉल मास है तो उसको वन मान के चलते हैं हम और वो वैल्यू कितनी है सबसे कम वैल्यू मास की कितनी आती है इन केस ऑफ एवरी एलिमेंट कितनी आती है 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दार माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ओके दैट इज द वैल्यू 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दार माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सेम इन द केस ऑफ मॉलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास मॉलिकुलर मास में क्या लिखोगे मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट स्पीशीज डिवाइडेड बाय वन बाय ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ सी ट्वेल्व आइटम केस ऑफ फॉर्मूला मास मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट डिवाइडेड बाय वन बाय ट्वेल्थ ऑफ अ सी ट्वेल्व आइटम फॉर्मूला यूनिट मतलब वो यूनिट जो पूरे के पूरे चार्ज को डिफाइन कर रहे पूरा पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए इफ आई टॉक अबाउट एन तो एन का फॉर्मूला यूनिट इज दिस अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, आई कैन रिप्रेजेंट द होल चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन दैट इज एन पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव। फाइन सो दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो क्लियर इनका क्या सिग्निफिकेंस है अब ये तो पता चल गया ये 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 मास है और कैसे कैसे निकालते हैं अब एक प्रॉब्लम आ रही थी साइंटिस्ट को वट वॉज दैट प्रॉब्लम एवरी टाइम वेन वी आर गोइंग टू हैव सम मास 
हाउ कैन आई नो हाउ मच नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट मास एक छोटा सा पीस दे दिया सपोज कार्बन का इन दे वाले हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स कैन प्रेजेंट इन दैट सैंपल है ना ये पॉसिबिलिटी है या कोई साइंटिस्ट है इज लाइक आई हैव कैलकुलेटेड इन दैट सैंपल दिस मच नंबर ऑफ एटम्स वर प्रेजेंट तो हाउ कैन आई रिलेट इट विद द मास अगर मेरे पास उसके नंबर है तो क्या मैं मास निकाल सकता हूँ तो उसके बाद इस पे काम हुआ और साइंटिस्ट ने एक वैल्यू दी द वैल्यू वॉज मोल ओके मोल का जो मतलब है दैट इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज हीप ओनली ओके ढेर किसी चीज का इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट वाज दैट हीप फॉर हीप फॉर पार्टिकल्स पार्टिकल्स में बी एटम मॉलिक्यूल्स आयन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एनी सो हीप ऑफ पार्टिकल्स सो जस्ट लाइक इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ वी यूज डजन ग्रॉस पेयर राइट डजन रिप्रेजेंट ट्वेल्व आर्टिकल्स ग्रॉस रिप्रेजेंट वन फोर्टी फोर आर्टिकल्स पेयर रिप्रेजेंट टू आर्टिकल्स तो वो कोई भी चीज हो ये वैल्यू सेम रहेगी है ना सो इन सेम केस वन मोल का वैल्यू भी फिक्स है चाहे वो एटम्स हो चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो आइन्स हो वो कुछ भी हो एंड वट वॉज दैट वैल्यू दैट वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नोन एज एवोगेड्रो सो एवोगेड्रो सर जी फुल नेम इज एमिडियो एवोगेड्रो तो उन्होंने बोला दैट वैल्यू वी कैन रिप्रेजेंट बाय एन नॉट और एन ए ओके एन नॉट या एन ए से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड वाई एन एवोगेड्रो नंबर फाइन और वो वैल्यू है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पार ट्वेंटी थ्री दैट इज द वैल्यू विच इज नोन एज एवोगेड्रो नंबर एक मोल कोई भी यूनिट हो दैट इज सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पार ट्वेंटी थ्री क्यों जरूरत पड़ी उसकी क्योंकि साइंटिस्ट ने क्या किया उन्होंने ये बोल दिया एक मोल का मतलब है उस एक मोल को मैं कनेक्ट करूंगी पार्टिकल से भी और मास से भी किस तरीके से जैसे पुराने जमाने में बैंक वाले लोग करते थे वो क्या करते थे बहुत सारे कॉइन्स आ गए उनके पास तो उन्होंने क्या किया स्टैंडर्ड ले लिया कि सपोज एक टू रुपी के कॉइन का वेट है जीरो पॉइंट वन ग्राम तो उन्होंने क्या किया एवरी टाइम वेन एवर देर आर ढेर देर आर हीप ऑफ टू रुपीज कॉइन सबका मास निकाल दिया सपोज दैट मास केम आउट टू बी टू थाउजेंड ग्राम ओके जस्ट अ नॉर्मल थिंग टू थाउजेंड ग्राम निकल के आया ठीक है दैट इज द टोटल मास राइट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन कॉइन विच वॉज जीरो पॉइंट वन तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा साइमल्टेनियसली यहां भी साइंटिस्ट ने सेम फंडा यूज किया कि जो भी तुम्हारा मास है स्पीशीज का उसका मास लो उसको डिवाइड करो मास ऑफ वन मोल एक मोल का मास कितना होता है यू आर एबल टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन साइड इट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन साइड इट ओके तो कैसे करेंगे क्या जरूरत है एक मोल का मास पता होना इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री एक मोल का मास ये फाइंड आउट किया गया कि एक मोल का मास हो जाएगा इसके आगे बस ग्राम लगा दो ग्राम अटोमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास ओके सो व्हाट डज दैट मीन व्हाट इज द ग्राम अटोमिक मास ग्राम फॉर्मूला मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो भी तुम्हारे ये वैल्यूज आती है यू को हटा के बस तुम्हें जी लगाना है सपोज इन केस ऑफ कार्बन आई सेट ट्वेल्व यू इज द मास ऑफ वन कार्बन आइटम सो जस्ट राइट ट्वेल्व ग्राम सो दैट इज ग्राम अटोमिक मास ऑफ कार्बन इफ आई टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ वॉटर वॉटर मॉलिक्यूल हम बोलते हैं एटीन यू मास है तो एटीन ग्राम लिख दो दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वॉटर सेम विद फॉर्मूला मास सपोज एन एस एल की बात करू फिफ्टी एट पॉइंट फाइव यू ओके तो ग्राम में लिखोगे फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ फॉर्मूला मास तो वो ग्राम फॉर्मूला मास बन जाएगा दीज क्वान्टिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट वॉट वन मोल ओके तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी वो रिप्रेजेंट करेगी वन मोल को आई विल राइट इट हेयर फाइन हा तो वो रिप्रेजेंट कर रही है ये सब क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है वन मोल को फाइन और एक मोल में किसी सब्सटेंस का जो भी मास होता है उसको बोला जाता है मोलर मास वेरी मच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या बोलोगे उसको मोलर मास दैट इज मास ऑफ वन मोल मास ऑफ वन मोल कुड बी ग्राम अटोमिक मास ग्राम मॉलिकुलर ग्राम फॉर्मूला वट एवर दैट सब्सटेंस वी आर टेकिंग तो अगर मैं बात करूं कार्बन का ग्राम अटोमिक मास वॉज ट्वेल्व ग्राम तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा दैट इज ट्वेल्व ग्राम पर मोल ओके 
12 ग्राम पर मोल मोल जब यूनिट के फॉर्म में लिखोगे एम ओ एल लिखना एम ओ एल ई नहीं लिखना फाइन सो दैट इज कार्बन का मोलर मास ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने यूनिट फाइंड आउट कर ली और इंटर रिलेट कर दिया ये पूरा का पूरा चार्ट है वही लिखा है वन मोल ऑफ एनी पार्टिकल वट एवर दैट इज एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विल रिप्रेजेंट द एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कुड बी ग्राम अटोमिक मास ग्राम मॉलिकुलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास राइट एंड दे हैव गिवन सम एग्जाम्पल ऑल्सो सपोज मैं कार्बन आइटम की बात करूंगी सेम ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन आइटम्स विल रिप्रेजेंट एवोगेड्रो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अभी मैंने मॉलिक्यूल की बात की एच टू तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास टू ग्राम दैट मीन्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास टू ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल ऑल्सो रिप्रेजेंट एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डोंट राइट एटम हियर दिस इज मॉलिक्यूल ओके सोडियम आयंस नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आयंस दैट इज एन ए पॉजिटिव सो एक सोडियम एटम के आयन का मास की बात करो ट्वेंटी थ्री ग्राम डोंट गेट कंफ्यूज मैम आयन है वो तो ग्राम अटोमिक मास होता है एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से उसके मास पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फाइन सो ट्वेंटी थ्री ग्राम ऑफ सोडियम आयन विल ऑल्सो हैव एवोगेड्रो नंबर ऑफ आयंस फाइन दिस पार्ट इज क्लियर अगर ये क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा क्योंकि हम अब फॉर्मूला डिराइव करके पूरा टेबल मैं तुम्हें दे रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है इसको फॉलो करो इसको याद कर लो वन वे है कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कैसे जस्ट बी विद मी दिस इज गोइंग टू बी क्लियर राइट नाउ देखो मोल्स निकालना है मान लो मेरे गिवन सैंपल में इजी कॉन्सेप्ट कर लिया कि कितने मोल प्रेजेंट होंगे एक मोल का मतलब एवोगेडो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाई टू राइट दिस मच नंबर ऑफ पार्टिकल एवरी टाइम क्यों ना एक मोल लिख लो तो गिवन क्वांटिटी में कितने मोल हैं आसान है फाइंड आउट करना कैसे एज आई टोल्ड यू सेम फॉर्मूला फॉलो करेंगे सेम बैंक वाला फॉर्मूला यूज करता है मास ऑफ होल क्वाइंस मास ऑफ वन क्वाइन सो साइमल्टेनियसली मोल्स निकालने के लिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मोलर मास मास ऑफ वन मोल तो मास बाय मोलर मास मुझे दे रहा है नंबर ऑफ मोल्स जिसको मैं एन से लिख सकती हूं अब सपोज करो मेरे पास सब, मास ही नहीं है किसी सब्सटेंस का क्वेश्चन फ्रेम्ड इन डिफरेंट वे कि मुझे नहीं पता मेरे जो सैंपल है उसका मास कितना है बट मुझे पता है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है तो क्या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट मास यस तो ये वन वे है अगर मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे यू आर गोइंग टू गेट मास ऑफ दैट सब्सटेंस फाइन जरा यूज करके देखिए क्वेश्चन में सपोज आई हैव टोल्ड यू कि मेरे पास वाटर है और वाटर के फाइव मोल्स प्रेजेंट हैं फाइव मोल्स ऑफ एच टू ओ जरा उसका मास बताओ निकाल नहीं सकते फाइव को मल्टीप्लाई करो उसके मोलर मास के दैट इज एटीन फाइव इंटू एटीन नाइनटी सो नाइनटी ग्राम मास विल बी देर फाइन समझ आया एक और चीज देखते हैं पार्टिकल्स को एवोगेडो नंबर से डिवाइड करो देन आल्सो यू आर एबल टू गेट मोल कैसे बताती हूँ सपोज एक सैंपल है वो बोल रहा है ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू द पार्ट ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसमें ठीक है कार्बन का सैंपल है उसमें इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट थे जरा बताओ उसमें मोल कितने हैं मुझे पता है वन मोल वही सेम बात अगर वन मोल से डिवाइड कर दू तो आई कैन गेट द डेटा राइट तो इतने पार्टिकल्स थे और वन मोल में पार्टिकल्स होते हैं 6.022 पॉइंट जीरो टू टू टेन टू द पार्ट ट्वेंटी थ्री अगर इनको डिवाइड कर दू नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे राइट right? कितना आया टू मोल्स फाइन तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करो दैट इज एन नॉट यू आर एबल टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स अब वाइस वर्सा सिचुएशन ये क्या था गिवन पार्टिकल्स सपोज मैंने पी लिख दिया दैट इज एवोगेड्रो नंबर एन नॉट ये दे रहे हैं मुझे नंबर ऑफ मोल्स अगेन सेम बात अगर मुझे नहीं पता गिवन सैंपल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है आई कैन फाइंड आउट ऑल्सो अगर तुम एवोगेड्रो नंबर को क्या करो एवोगेड्रो नंबर को जरा क्या करो मल्टीप्लाई कर दो इससे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट यू आर एबल टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज वेल नंबर ऑफ मोल्स अगर पता है एवोगेड्रो नंबर तो पता ही पता है मल्टीप्लाई कर दो यू आर एबल टू फाइंड आउट पार्टिकल्स एज वेल तो पार्टिकल्स भी निकाल सकते हो okay, कि कितने पार्टिकल है स्टडी इजी हो गई नहीं ओके आई हैव ट्राइड माय बेस्ट ये चार्ट एज आई टोल्ड यू वन वे याद कर लो 
बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए ये खैर एग्जाम में पूछेगा नहीं फिर भी आई हैव टेकन द होल वीडियो अबाउट दिस के वॉल्यूम भी निकाल सकते हो मास मास की बात कर रहे हो मैम आप हर टाइम वॉल्यूम दे दी तो क्या तो वॉल्यूम वाला केस भी मैंने दे दिया कोई भी वॉल्यूम गिवन हो एट एस टी पी वट इज द मीनिंग ऑफ एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर उसने फिक्स कंडीशन दे दी स्टैंडर्ड टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस प्रेशर आई हैव टेकन वन बार ओके ये मैंने प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन ले ली तो एक एवोगेड्रो ने ही लॉ दिया था एवोगेड्रो लॉ तो उसने ये बोला था कोई भी गैस ऑन दिस कंडीशन विल ऑलवेज हैव 22.4 लीटर एंड वन मोल मतलब उस कोई भी गैस के वन मोल में हमेशा 22.4 लीटर ही प्रेजेंट होगी उसकी वॉल्यूम ओके जब कंडीशन सेम है तो सेम बात अगर कोई बोले कि एस कंडीशन पे जो मेरी कोई भी गैस है उसका सपोज 50 लीटर प्रेजेंट है तो उसमें कितने मोल्स होंगे अगेन निकाल सकते हो 50 लीटर मेरा एग्जैक्ट वॉल्यूम था अगेन एक मोल का वॉल्यूम ट्वेंटी यू आर एबल टू फाइंड आउट अगेन नंबर ऑफ मोल्स इज इन दैट ईजी Yes, just watch it again. अगर कोई भी इशू आ रहा है यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट वॉल्यूम मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई दिस होल थ्यूरी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू आई होप नाउ यू हैव द बेसिक आइडिया अबाउट द होल चैप्टर विच इज इम्पॉर्टेंट और क्या क्या चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट मुझे कैसे पता चलेगा एवरी थिंग इज क्लियर अगर आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओगे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स दोनों चीजें निकालनी है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन में आई हैव गिवन यू इनफ इन्फॉर्मेशन दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इजी जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्हाट कुड बी द आंसर ए बी सी एंड वाई फाइन आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स नाउ एवरी क्रैश कोर्स इज डन डना डन तो क्या करना है जरा जल्दी से न्यू कमर्स ये ऐप को डाउनलोड करो हमारी डाउट सॉल्विंग ऐप है वेदांतु की सो दैट एवरी टाइम यू कैन डाउनलोड ईच एंड एवरी सेशन पी डी एफ एज वेल ताकि सब कुछ आसान हो जाए और तुम्हारे डाउट जल्दी से क्लियर हो जाए उसके अलावा वट यू कैन डू प्लीज डाउनलोड आर टेलीग्राम पेज एज वेल आई हैव अटैच द लिंक विद द वीडियो सो दैट यू कैन चैट एंड गेट एक्सेस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वेदांतु ओके कि क्या सेशन होना है कब होना है एंड ऑल फाइन ऑन दिस नोट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू क्लैरिटी अबाउट दिस चैप्टर सो आई वुड बी अप्रिशिएटेड अगर आप ये करोगे please like share and subscribe to our page and you can reach out to me this is my id please i'll be waiting for your response till that we will meet next time with the next chapter thank you so much bye bye take care stay happy stay healthy